今日は久しぶりにリモコンジョグをいじってみたいと思いますリモコンジョグの調子が悪かったんですがおそらく原因はキャブでないかと思ってるんですねだからエンジンを乗せ替えてもキャブがダメならどうしようもないということで一旦キャブを変えてかけてみたいなと思ってますこれがリモコンジョグの純正キャブです現在は前期型の大口径のキャブに変えてますでこれがリコールらしいんですねそれで対策されたのが後期型のキャブで口径が小さいんですねだからこの前期型でいってるキャブの原因があって調子悪いんじゃないかと思っていますそしてリモコンジョグのこの純正キャブを使うことによってコンペセーターにつながないといけませんこれがちょっとややこしいのでこれを 3YK の純正キャブに変えてみたいと思っていますコンペセーターの役割なんですがクリーナーが汚れると空気の入ってくく量が少なくなりますそれに合わせて燃料も薄くしないと調子が悪くなるので制限する役割を果たしているようですね燃料が濃いままだと排ガス規制に通らない可能性があるのでこのようになっているのでしょうかチューニングしていく上でコンペセーターがどうしても面倒なので取り外してみたいなと思います純正の前期型と後期型のキャブの後継の違いです。左側の大きい方が前期型で、右の小さいのが後期型です。これ、まなこちゃんが送ってくれました。ありがとうございます。これだけの後継の違いがあるのですから、前期型のキャブにしたいですよね。そしてこれが 3YK のキャブとリモコンキャブの前期型のキャブです。光景は同じなんですねただワイヤーの引き方が1本引きと2本引きの差がありますあとコンペセーターの有無ですね光景などは一緒だと思います昔はこの 3YK のように1本引きでしたが現在はこの2本引きが多いですねなぜ2本引きにする必要があるのかっていうことなんですけど一本引きだともしワイヤーが錆びたりすると固着してアクセル全開のまま戻らないという危険性を回避するために二本引きにしていますあとアイシングですねキャブレターって気化器って日本語で言いますが液体が気化するときに大量の熱を捉えますそれで空気中の水分が多い湿度の高いときなどこの水分が凍って固着するんですねピストンバルブが凍って固着することなどあるのかなっていう方もおられると思うんですけども TZM なんかはそれを防止するためにラジエーターの温水をキャブに通してますね高性能なバイクほど気化熱で熱を取られるのでアイシングになる可能性が高いんですね一本引きの構造はこのようにスプリングだけでワイヤーが戻るっていう仕組みですけどもこのバルブが張り付いちゃうと戻らないワイヤーが錆びちゃうと戻らないフォーサイクルなんかは吸う力が強いのでそれで張り付いて戻らないっていうことも考えられますねそんなこんなで昨今では日本引きが多いような感じですね私は整備するとき邪魔なので一本引きが大好きです前回のまま張り付いたことがないのでそう言ってられるのかもわかりませんねワイヤーを一本引きにするために 3YK の純正を買いましたスロットル込みで3000円ほどでしたが新品で買うと1万円を超えてしまいます結構高騰していますこれが二本引きの純正の状態ですこれが中古で買った 3YK のキャブです内部も比較的綺麗ですが一度ジェット類の穴を清掃して使いたいと思いますメインジェットとパイロットジェットです意外と穴は詰まっていませんでした穴の小さいパイロットジェットは新品を使ってみたいと思います指導不良はだいたいこのパイロットジェットの詰まりっていう
ことが多いですね。上がリモコンジョグ、下が3は IK です。1本引きと2本引きの差になってますね。ほとんど変わりません。このように比べてみたんですが、カプラーも配線の色も同じです。本付けできますね。ワイヤーインジェクターでワイヤーに給油しておきます昔の製品は非常に使いやすかったんですが最近のは全く形は同じなんですが中国製なんでしょうね使い勝手が非常に悪いんですよ思いっきり締めても吹き出してきたりしてます昔のはそういうこと少なかったんですけどねパイロット46を48にメインジェットは80番これそのまま使おうかなと思いますスロットルワイヤーを通しましたワイヤーが少し引っ張っている関係でピストンバルブが少し上がっていて隙間ができていますアサビを調整したんですがあまり余裕ないようですねサンワイケのキャブを装着しましたグリップも交換しましたバーエンドと干渉すると回せないのでカットしましたエンジンをかけようとしたらバッテリーが上がっていました充電したら 13.6V まで回復したんですがなぜだかセルが回りませんバッテリー充電直後は見かけ上の数字は上がっているようですが本当に上がっているかはどうか不明なんですねもうバッテリーがダメになったのかも分かりませんそれとリモコンジョグは LED 電球などに変えると消費電力が少なくなってレギュレーターがパンクすることがあるらしいんですねどういうことかっていうと発電した電気が多すぎる場合はライトをつけっぱなしにしている状態なのでそちらで電力を消費しているんですが LED に変えると消費電力が少ないので余剰な電気が多くなりますその余った電気っていうのはレギュレーターで熱に変換しているんですが余りも多いとヒートして電子部品がやられてしまうようなんですね結果レギュレーターのパンクっていうことになりますということで、次回はレギュレーターも交換して様子を見てみたいなと思います。このリモコンジョグはいろんな困難が待ち受けて、なかなか前に進めません。というわけで、また次回も見てくださいね。